আচ্ছা আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে জি স্যার দেখা যাচ্ছে ওকে थैंक यू তো আমরা হচ্ছে ফাইনাইট স্টেট মেশিন পড়া শুরু করেছিলাম কত লেকচারের আগের লেকচার থেকে এখন আমরা ফাইনাইট স্টেট মেশিনে প্রথমে শুরু করেছিলাম একটা সিম্পল ইনপুট প্যাটার্ন ডিটেকশন সার্কিট দিয়ে আমরা হচ্ছে প্রথমে আলোচনা করেছিলাম যে একটা ফাইনাইট স্টেট মেশিন সেটা হচ্ছে দুই ধরনের হতে পারে সো আমরা বলেছিলাম যে মোড টাইপ ফাইনাইট স্টেট মেশিন আর আরেকটা ছিল হচ্ছে মিলি টাইপ ফাইনাইট স্টেট মেশিন তো আমরা সো ফার মোড টাইপ ফাইনাইট স্টেট মেশিনে দুইটা এক্সাম্পল দেখেছি ফার্স্ট এক্সাম্পলটা ছিল যে আমরা হচ্ছে একটা প্যাটার্ন ডিটেকশন সার্কিট ডিজাইন করেছিলাম তো এই প্যাটার্ন ডিটেকশন সার্কিটটা কি করে এটা হচ্ছে ইনপুটে কনজিকিউটিভ ওয়ান আসছে কিনা এই প্যাটার্নটা ডিটেক্ট করে এবং এটা হচ্ছে কিভাবে আউটপুটটা জেনারেট করে এটা আউটপুট জেনারেট করে যে যদি কোন ক্লক সাইকেলে এসে সে হচ্ছে ওই ক্লক মানে কোন একটা ইনস্ট্যান্টে এসে আউটপুটটা ওয়ান করবে গিভেন দ্যাট তার প্রিভিয়াস দুইটা ক্লক সাইকেলে বা দুইটা ইনস্ট্যান্সে ইনপুটের ভ্যালু কনজিকিউটিভলি ওয়ান ছিল যেমন টি ফাইভে হচ্ছে ওয়ান কারণ টি ফোর এবং টি থ্রি দুইটাতেই হচ্ছে ওয়ান ছিল আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানেও আমরা হচ্ছে ওয়ান পাচ্ছি কারণ টি সিক্সটি সেভেনে ওয়ান আবার টি নাইনে এসে ওয়ান পাচ্ছি কারণ টি সেভেন টি এইটে এসে ওয়ান ডাব্লিউ এর ফেলো ইনপুট সেটা তো এটা আমরা ডিজাইন করেছিলাম তো আমরা ফার্স্টে হচ্ছে একটা স্টেট ডায়াগ্রাম থেকে স্টেট টেবল দেন স্টেট অ্যাসাইন টেবল দেন হচ্ছে আমরা সার্কিট ডায়াগ্রাম ড্র করেছিলাম দেন আমরা টাইমিং ডায়াগ্রাম দেখেছিলাম এখান থেকে আচ্ছা তো আমাদের সেকেন্ড যে এক্সাম্পলটা ছিল সেটা হচ্ছে আমরা দুইটা রেজিস্টারের কন্টেন্ট সোয়াপ করার জন্য এই কন্ট্রোল সার্কিট যে এফ এস এম সেটা ডিজাইন করেছিলাম তো আমাদের টার্গেট ছিল যে সোয়াপ দা কন্টেন্টস অফ আর ওয়ান অ্যান্ড আর টু সেটার জন্য আমরা যেটা করেছিলাম যে আমরা হচ্ছে একটা টেম্পোরারি রেজিস্টার আর থ্রি নিয়েছিলাম আলোচনা করেছিলাম যে কিভাবে এটা ডিজাইন করা হয় আচ্ছা তো আজকে আমরা মোড টাইপ ফাইনাইট স্টেট মেশিনে যে দুইটা এক্সাম্পল দেখেছিলাম যে হচ্ছে একটা ওয়ান ওয়ান প্যাটার্ন ডিটেক্টর আর হচ্ছে একটা সোয়াপ রেজিস্টার কন্টেন্ট সোয়াপ করার জন্য একটা ফাইনাইট স্টেট মেশিন তো এই দুইটার হচ্ছে মিলি টাইপ ভার্সন দেখবো সো সেগুলো দেখার আগে আমরা হচ্ছে একটু আগে যে আলোচনা ছিল সেটা থেকে একটু হচ্ছে আমরা আলোচনা করি একটু ডাইভার্টেড হই মিলি টাইপে যাওয়ার আগে আচ্ছা আমি যদি মনে করাই দিই যে আমাদের ফার্স্টে হচ্ছে একটা মূল টাইপ ফাইনাইট স্টেট মেশিন ডিজাইন করতে বলা হয়েছিল এটা হচ্ছে এক্সাম্পল ওয়ান সো এক্সাম্পল ওয়ানে আমরা কি করেছিলাম আমরা হচ্ছে একটা ওয়ান ওয়ান প্যাটার্ন ডিটেক্টর ডিজাইন করেছিলাম সেখান থেকে আমরা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান প্যাটার্ন ডিটেক্টর এবং এটা হচ্ছে একটা মোর টাইপ ফাইনাইট স্টেট মেশিন এটার জন্য কি করেছিলাম আমরা হচ্ছে ফার্স্টে আমাদের একটা আইডল স্টেট ছিল আইডল স্টেটে আমাদের আউটপুট এর ভ্যালু জিরো সো এই স্টেটে আমরা স্টে করেছি অ্যাজ লং এজ ডাব্লিউ এর ভ্যালু জিরো এবার ডাব্লিউ এর ভ্যালু যখন ওয়ান হয়েছিল তখন আমরা স্টেট বি তে চলে গিয়েছিলাম স্টেট বি তে এসেও আমার আউটপুট যেটা জেড সেটা হচ্ছে জিরো সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ কো টু ওয়ানের জন্য আমাদের এই ট্রানজেকশনটা ছিল দেন আমাদের ফাইনাল যে স্টেটটা ছিল সেটা হচ্ছে স্টেট সি এটা এসেছিলাম কখন এটা এসেছিলাম যখন বি তে থাকা অবস্থায় আমরা আরেকটা ডাব্লিউ কো টু ওয়ান পেলাম তখন এসে আমাদের যে আউটপুট সেটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান হয়ে গেল এবং আমাদের যে ওয়ান ওয়ান প্যাটার্ন ডিরেক্টর সেটা কমপ্লিট তো আমরা এরপরে হচ্ছে বাকি যে এজ গুলা সেগুলো দিয়েছিলাম যে আমরা আবার সেই আইডল স্টেটে চলে যাব 
সেইটা হচ্ছে আমাদের আইডো স্টেট বা এখানে আমরা হচ্ছে রিসেট স্টেট বলি এখানে আমরা হচ্ছে রিসেট দিয়ে একটা অ্যারো দিই আমরা সিস্টেমে কখনো কোনো রিসেট দিলে সিস্টেমটা যে স্টেটে থাকুক না কেন সে স্টেট এ তে চলে আসবে এখন এটা থেকে আমরা হচ্ছে স্টেট টেবল ডিজাইন করেছিলাম দেন সেখান থেকে স্টেট অ্যাসাইন টেবল ডিজাইন করেছিলাম স্টেট অ্যাসাইন টেবলটা যদি খেয়াল করি স্টেট অ্যাসাইন টেবলটা মোরাল এরকম ছিল আমাদের এখানে ছিল হচ্ছে প্রেজেন্ট স্টেট এর কলাম এখানে ছিল হচ্ছে নেক্সট স্টেট এর কলাম এখানে ছিল আউটপুট সো এখানে হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট স্টেট আমি যদি স্টেট অ্যাসাইন টেবলটা লিখি সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট স্টেট যেটা হচ্ছে স্মল ওয়াই টু স্মল ওয়াই ওয়ান দিয়ে আমরা ডিনোট করেছিলাম এটা হচ্ছে নেক্সট স্টেট যেটা হচ্ছে আমরা ক্যাপিটাল ওয়াই টু ক্যাপিটাল ওয়াই ওয়ান দিয়ে ডিনোট করেছি সো এটা হচ্ছে নেক্সট স্টেট ডিপেন্ড করবে ডাব্লিউ এর ভ্যালুর উপর সো ডাব্লিউ টু যদি জিরো হয় তাহলে একটা পাবো ডাব্লিউ টু ওয়ান হলে আরেকটা পাবো আর এখানে জেড হলো আমাদের সিস্টেমের আউটপুট এখন আমাদের হচ্ছে সিস্টেমের স্টেট কয়টা সিস্টেমের স্টেট হচ্ছে এ দেন তারপরে আছে বি দেন তারপরে আছে হলো সি আমরা এই জন্য কি করেছিলাম আমরা হচ্ছে এখানে যে স্টেট গুলা ইয়ে করার জন্য আমরা বাইনারি স্কিমে হচ্ছে এখানে ভ্যারিয়েবল অ্যাসাইন করেছিলাম সো আমরা ভ্যারিয়েবল না মানে আমরা হচ্ছে বাইনারি স্কিমে হচ্ছে প্রতিটা স্টেট ইয়ে করার জন্য আমরা এনকোড করেছিলাম বাইনারি স্কিমে আমরা প্রতিটা স্টেটকে এনকোড করেছিলাম সো কিভাবে করেছিলাম যে আমাদের যেহেতু তিনটা স্টেট তাহলে আমাদের হচ্ছে কতগুলা ইয়া লাগবে যে এটা হচ্ছে লক বেস টু নাম্বার অফ স্টেট এটার আমাদের সিল ভ্যালু যেটা সেটা নিতে হবে এখন যদি দেখি যে আমাদের নাম্বার অফ স্টেটস হচ্ছে থ্রি তাহলে লক বেস টু থ্রি সেটা হচ্ছে ওয়ানের থেকে বড় এই জন্য আমরা হচ্ছে টু নেই আর কি সিল ভ্যালু সেটা আচ্ছা সো আমার হচ্ছে টু বিটের মানে টু বিটের ভ্যালু বাইনারি ভ্যারিয়েবল হচ্ছে অ্যাসাইন করতে হবে স্টেট এনকোড করার জন্য সো আমরা এই জন্য কি করি আমরা হচ্ছে জিরো জিরো সিরিয়ালি এগো আর কি বাইনারিতে যেভাবে আছে জিরো জিরো স্টেট বি কে এনকোড করি জিরো ওয়ান দিয়ে স্টেট সি কে এনকোড করতাম ওয়ান জিরো দিয়ে আর আমাদের ওয়ান ওয়ান একটা থাকতো মানে যেহেতু বাইনারিতে হচ্ছে টু বিটার বাইনারি ভ্যারিয়েবল দিয়ে চারটা কম্বিনেশন সম্ভব সেই জন্য আমরা নিচে যে ওয়ান ওয়ান ছিল এটাকে হচ্ছে একটা ডোন্ট কেয়ার কন্ডিশন মতো রাখতাম আমি যদি এখানে রো গুলা টেনে দিই একটু সুবিধা হবে রাইট সো আমরা এখানে হচ্ছে যেটা করেছিলাম যে আমাদের যদি স্টেট এ তে থাকা অবস্থায় ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে সে স্টেট এ তেই থাকবে স্টেট এর কোড হচ্ছে জিরো জিরো আর যদি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু ওয়ান হয় তাহলে সে স্টেট বি তে যাবে সো স্টেট বি এর কোড হচ্ছে জিরো ওয়ান স্টেট বি তে থাকা অবস্থায় যদি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে সে স্টেট এ তে ব্যাক করবে দ্যাট মিন্স জিরো জিরো তে ব্যাক করবে আর যদি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু ওয়ান হয় তাহলে সে সি তে চলে যাবে তো সি এর কোড ছিল হচ্ছে ওয়ান জিরো এই যে ওয়ান জিরো এবার সি তে থাকা অবস্থায় যদি আবার ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে সে স্টেট এ তে চলে যাবে আদারওয়াইজ সে সি তেই থাকবে দেন এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ডোন্ট কেয়ার কন্ডিশন আমরা এখানে দুইটা ডি টি লিখেছিলাম এখন আমাদের আউটপুট গুলা কি ছিল আউটপুট গুলা ছিল হচ্ছে স্টেট এ তে জিরো ছিল স্টেট বি তেও জিরো ছিল স্টেট সি তে সে ওয়ান হয়েছিল আর এখানে আমরা ডোন্ট কেয়ার করেছিলাম তো এখান থেকে আমরা হচ্ছে হ্যাঁ একটা সার্কিট রেপ্রেজেন্টেশন পেয়েছিলাম তো আমাদের যদি সার্কিট এর ইকুয়েশন গুলো দেখি এগুলা নিয়ে আসি যে ওয়াই ওয়ান ইকোস ছিল ডাব্লিউ ওয়াই ওয়ান বার ওয়াই টু বার আমি কে ম্যাপের ডিরাইভেশন দেখাচ্ছি না এখানে আমাদের এখানে যদি স্টেট এর ইয়েগুলো দেখি তাহলে আমাদের ছিল হচ্ছে ওয়াই ওয়ান ক্যাপিটাল ওয়াই ওয়ান ইকোস ডাব্লিউ ইন্টু স্মল ওয়াই ওয়ান বার ইন্টু স্মল ওয়াই টু বার এটা ছিল আর এখানে ছিল ডাব্লিউ ইন্টু ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ক্যাপিটাল ওয়াই টু ছিল ডাব্লিউ ইন্টু ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু আর আমাদের জেড এর ইকুয়েশন কি ছিল জেড এর ইকুয়েশন ছিল হচ্ছে এখন এখানে আমরা হচ্ছে যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের বাইনারি স্কিমে আমাদের ভ্যারিয়েবল বাইনারি স্কিমে আমাদের হচ্ছে কোড কি কি অ্যাভেলেবল বাইনারি স্কিমে আমাদের কোড অ্যাভেলেবল হচ্ছে জিরো 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 ওয়ান তারপরে সিরিয়ালি আসে হচ্ছে ওয়ান জিরো তারপরে আসে ওয়ান ওয়ান তো আমরা হচ্ছে এবিসি কে ডিনোট করার জন্য ফার্স্ট এর তিনটা নিয়েছিলাম এই তিনটা নিয়েছিলাম এখন আমরা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট কোডিং স্কিম ইউজ করব ডিফারেন্টটা হবে শুধুমাত্র এটাতে যে আমরা সি কে এনকোড করার জন্য 
ওয়ান জিরো কে ইউজ না করে আমরা ইউজ করবো হচ্ছে ওয়ান ওয়ান কে আর এ আর বি এর জন্য কোডিং স্কিম সেম থাকবে তাহলে আমরা কোডিং কিভাবে করব আমরা হচ্ছে জিরো জিরো কে স্টেট এ বলবো বা স্টেট এ কে জিরো জিরো দিয়ে এনকোড করবো জিরো ওয়ান কে স্টেট বি মানে স্টেট বি কে জিরো ওয়ান দিয়ে এনকোড করবো আগের মতোই জাস্ট স্টেট সি কে ওয়ান জিরো দিয়ে এনকোড না করে আমরা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান দিয়ে এনকোড করবো এখন এটা করলে আমাদের সুবিধা কি হয় তো এটা করলে হচ্ছে আই থিঙ্ক আপনারা স্টেট ডায়াগ্রাম এখান থেকে প্রিপেয়ার করতে পারবেন আগের আগের মতোই মানে স্টেট ডায়াগ্রামটা সেম থাকবে জাস্ট স্টেট অ্যাসাইন টেবলটা হচ্ছে ডিফারেন্ট হবে যেমন স্টেট ডায়াগ্রামটা সেম থাকতেছে আমরা যদি খেয়াল করি যে আমরা এই যে আগে মানে যখন আমরা পড়িয়েছিলাম তখন হচ্ছে এরকম ভাবে এনকোড করেছিলাম জিরো জিরো থেকে ওয়ান জিরো পর্যন্ত এবিসি এবার আমরা যেটা করছি যে ওয়ান জিরো কে ट्रांजिशन गिपेयर कर कलम कलम ट्रांजेशन जो আমরা সেভাবে করি এখন আমরা হচ্ছে যেটা করব যে এ কে এনকোড করবো জিরো জিরো দিয়ে বি কে এনকোড করবো জিরো ওয়ান দিয়ে সি কে এনকোড করবো হচ্ছে ওয়ান ওয়ান দিয়ে আর ওয়ান জিরো যেটা সেটা হচ্ছে আমরা ডোন্ট কেয়ার কন্ডিশন রাখবো এবার সেটা ডোন্ট কেয়ার এটাও ডোন্ট কেয়ার जीरो उटपुट उटपुटी जीरो जीरो 
যদি এখান থেকে ডব্লিউ ইকাল টু ওয়ান হয় তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে জিরো ওয়ান ওয়ান ডোন কেয়ার ঠিক আছে এবার আমরা যদি এখান থেকে ইকুয়েশনটা বের করি সেই ইকুয়েশন কি হবে ইকুয়েশন বানাতে হলে আমরা হচ্ছে জাস্ট এই দুটাকে নিয়ে গ্রুপ করব সেই দুটাকে নিয়ে যদি আমি গ্রুপ করি তাহলে ক্যাপিটাল ওয়াই টু যেটা সেটার ইকুয়েশন কি দাঁড়াবে ক্যাপিটাল ওয়াই টু এর ইকুয়েশন দাঁড়াবে হচ্ছে ডব্লিউ ইন্টু আর এখানে উপর থেকে কি আসবে উপর থেকে আসবে হচ্ছে ওয়াই ওয়ান আমাদের ক্যাপিটাল ওয়াই টু এর ইকুয়েশন হয়ে যাচ্ছে জাস্ট ডব্লিউ ইন্টু ওয়াই ওয়ান ওয়াই এস আমাদের আগে ছিল ডব্লিউ ইন্টু ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু আমাদের কিন্তু ক্যাপিটাল ওয়াই টু এর যে ইকুয়েশন সেখানে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই স্কিমের জন্য রিডাকশন হয়েছে আগে থেকে আমরা যদি এভাবে আস্তে আস্তে ক্যাপিটাল ওয়াই ওয়ান এর জন্য করি ক্যাপিটাল ওয়াই ওয়ান এর জন্য আমরা হচ্ছে কিভাবে করি সেখানে ডাব্লিউ এখানে হচ্ছে ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান আচ্ছা সেইখানে আসবে হচ্ছে জিরো 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 ওয়ান 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 জিরো जिरोडीडर তার মধ্যে জাস্ট এই ডোন্ট কেয়ার কে যদি আমি ওয়ান ধরি তাহলে আমি এখান থেকে পুরো একটা রো কে সিলেক্ট করতে পারছি জন্য আমার এই ডোন্ট কেয়ার কে আমি ওয়ান ধরবো এই ডোন্ট কেয়ার কে আমি জিরো ধরবো জাস্ট এভাবে আমরা হচ্ছে এটা করবো আমরা যদি এখান থেকে ক্যাপিটাল ওয়াই ওয়ান এর জন্য এক্সপ্রেশন বের করি তাহলে কি হবে ক্যাপিটাল ওয়াই ওয়ান এর এক্সপ্রেশন বরং তো একজন কে ম্যাপ তো এত দিনে পারার কথা সবারই ডাব্লিউ রাইট শুধু ডাব্লিউ আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ক্যাপিটাল ওয়াই ওয়ান এর ইকুয়েশন হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র ডাব্লিউ যেখানে এটা ছিল এরকম ডাব্লিউ ইন্টু ওয়াই ওয়ান বার ইন্টু ওয়াই টু বার একইভাবে আমরা যদি জেড এর জন্য করি জেড এর জন্য একই রকমই থাকবে জেড এর জন্য জাস্ট হচ্ছে সি স্টেটে আমার এখানে ইয়ে তো আমরা জাস্ট এখান থেকে যদি কে ম্যাপ করি কে ম্যাপ আসলে মানে এখন আর করার দরকার নেই কারণ আমার জেড এর যে ইয়েটা আচ্ছা তারপরেও করি আমরা হচ্ছে ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান নিব হ্যাঁ এখানে আসবে হচ্ছে আমার ওয়াই টু এর জন্য এখানে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান তো আমরা যদি এখান থেকে হচ্ছে ভ্যালু গুলা পুট করি জিরো জিরো যখন তখন হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান যখন জিরো ওয়ান ওয়ান যখন তখন ওয়ান আর এখানে হচ্ছে ডোন্ট কেয়ার আমরা জাস্ট এই নিচেরটাকে নিয়ে হচ্ছে যদি ইয়ে করি আমার জেড ইকোয়াল হবে এটা হচ্ছে জেড এর জন্য সো আমার এখান থেকে জেড ইকোয়াল হবে হচ্ছে ওয়াই টু আমরা এটা ইউজ না করে আমরা যখন এটা ইউজ করছি তখন আমরা হচ্ছে একটা সার্টেন অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছি তো এটা হচ্ছে আমরা মোটামুটি যত এনকোডিং স্কিম ইউজ করব তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানে আমরা যেগুলো প্রবলেমই আসলে এনকাউন্টার করি প্রায় সব ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেবল যে আমরা যদি স্টেট অ্যাসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে বাইনারি কোডিং স্কিম ইউজ না করে গ্রে কোডিং স্কিম ইউজ করি তাহলে আমাদের নাম্বার অফ 
logic gates to represent that circuit uh, will be significantly minimized. Second, amra jamon ekhane jete use kore chila. Ita kintu amra hocha shole gray coding scheme use kore chila. So gray coding e jamon thake. Je gray coding e kintu e je amader kema peru pore jeta amni likhe chila. Ita shole gray coding scheme. Je gray coding scheme e ki hoy? Je amar consecutive je sequence thake. She consecutive sequence e amar just ekta biter part thake. So zero zero thake zero one e amar just ekhane part thuko. It's a gray coding, not a binary coding scheme. And it's a gray coding in Likna, the Lamont. J00, 01, 11, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So, I'm a state assignment, but state encoding at Jono, Jodi, gray coding scheme use Kodi, Evabe. It's a two bit er Ketra Midi Dakalam, a mother room three bit. A Ketra was a gray coding scheme use with the purple. In that case, a mother jetta should be the high sheta uche. The number of gates to represent the next state variables or other variables like output variable would be significantly reduced, minimized. So, eta hoche amader mota moti observation. So, ekhane hoche oi equation gulo derive kore dewa ache ami je gulo dekhalam. So, ekhane hoche oi circuit ta dekhano ache. So, amra jodi logic circuit tao dekhi, logic circuit tao dekhbo je ekhane just eto মানে জাস্ট এখানে একটা এন্ড গেট হয়ে গেছে আর এখানে কতগুলো গেট লাগছে দুইটা এন্ড গেট লাগছে তার মধ্যে একটা বা থ্রি ইনপুট এন্ড গেট একটা অর গেট সো এটাকে আমরা বলছি যে ইমপ্রুভড স্টেট অ্যাসাইনমেন্ট হুইচ ইজ ড্রে কোডিং স্কিমে আমরা হচ্ছে স্টেট অ্যাসাইনমেন্ট করছি সো এখন এটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আরেকটা মানে আমাদের যে রেজিস্টার সোয়াপের জন্য দেখেছিলাম সেটার জন্য एग्जांपल সেটা দেখার আগে আমি হচ্ছে একটু দেখে আসি যে গ্রে কোডিং স্কিম বা গ্রে কোড হচ্ছে আমরা কিভাবে ডিরাইভ করি আপনারা কি গ্রে কোড কিভাবে করে রিকারসিভলি কিভাবে গ্রে কোড জেনারেট করা যায় এটা করতে পারেন কারোর কি আইডিয়া আছে তো কোশ্চেন হলো হাউ টু জেনারেট So, I think that I have an idea and I want to So, I am going to gray code. I am going to recursively generate a gray code. I am going to do one bit gray code. I am going to do one bit gray code. I one bit binary code. Same. One bit is 0 or 1. This is a possibility. I can connect a one bit variable, so that is uh, zero or one. Now, one bit gray code take it to the umbrella, two bit gray code is extend code the chai, so that you have a curve. I'm ready to be a two bit a journal gray code with a chain. So that would say, so that could go the umbrella first is zero one little. Then, so that could go the edges is zero one little. It's okay. Ultra link working. So zero one, the letter could be ultra link, the last one zero. Eva Amrahoche Jacasta Kuru, Shetahoche Ekane, Eduta Junamal Ligboche zero, or Eduta Junamal Ligboche one. So Amra Judi Ekantege, three bitted Juno Grey Coat figure out with the Jai. তাহলে কেমন হবে সো আমরা হচ্ছে 2 bit এর জন্য গ্রে কোড কেমন হবে এটা জানি যে 00011110 তাহলে 3 bit এর জন্য যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে 2 bit এর জন্য যে গ্রে কোড প্যাটার্ন সেটাকে লিখব 00011110 এবার কি করব বলেন তো এবার কি কি বলতে পারবেন যে শিবিরের জন্য কি হয় করব আর রিমেইনিং স্টেপস আবার উল্টা করে লিখব হ্যাঁ আবার উল্টা করে লিখব নিচে চারটা উল্টা করে লিখব 10 11 দেন আসবে হচ্ছে 01 তারপর আসবে হচ্ছে 00 
এবার আমরা যে কাজটা করবো যেহেতু থ্রি বিট তাহলে তিনটা বিট হবে তাহলে এখানে ছিল আমাদের মোটামুটি মিড পয়েন্ট মিড পয়েন্ট এর আগের গুলা সবগুলা জিরো পরের গুলা সবগুলা ওয়ান সেটা হচ্ছে আমাদের থ্রি বিট এর জন্য গ্রে কোড হয়ে গেল আমরা যদি খেয়াল করি যে প্রতিটা কনজিকিউটিভ এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমার মোটামুটি এক বিট করে ডিফারেন্স আছে আর কি সেইভাবে আমরা যদি এন মাইনাস ওয়ান গ্রে কোড জানি বা এন মাইনাস ওয়ান বিট এর জন্য গ্রে কোড প্যাটার্ন যদি আমরা জানি তাহলে সেখান থেকে এন বিট গ্রে কোড প্যাটার্ন এভাবে বের করে ফেলতে পারি আচ্ছা তো এটা কাজে লাগবে কারণ আই থিঙ্ক এইরকম হচ্ছে গ্রে কোড গুলা মুখস্থ রাখা ঝামেলা প্লাস হচ্ছে যদি মুখস্থ না থাকে তাহলে আসলে পরীক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে বের করাও ঝামেলা এইভাবে মানে বের করা যায় এইভাবে আসলে কোনো সময় লাগে না তিন চার সেকেন্ডের মধ্যে হয়ে যায় সেইভাবে আমরা আসলে লাইক আমাদের যদি খুব বড় প্রবলেম হয় তখন এইভাবে হচ্ছে গ্রে কোড প্যাটার্ন আমরা জেনারেট করে আমরা হচ্ছে এরকম দেখা গেল যে মানে সার্কিটে যখন স্টেট গুলা ইনকোড করব তখন এরকম গ্রে কোড প্যাটার্নে ইনকোড করতে পারবো তো এখন আমাদের পরের যে এক্সাম্পল ছিল আগের দিনের যে আমরা হচ্ছে রেজিস্টারের কন্টেন্ট সোয়াব করতে চাই তো সেটার যদি এক্সাম্পলটা দেখে আসি আমাদের এক্সাম্পল টু যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের আর ওয়ান আর টু দুইটা রেজিস্টার ছিল সেই দুটার মধ্যে আমরা কন্টেন্ট সোয়াব করতে চেয়েছিলাম আমাদের অ্যালগোরিদমটা কি ছিল আমরা হচ্ছে ফার্স্টে আর টু এর কন্টেন্ট কে আর থ্রি তে নিয়েছিলাম দেন আমরা হচ্ছে আর ওয়ান এর কন্টেন্ট কে আর টু তে নিয়েছিলাম দেন আমরা যেটা করেছিলাম আর থ্রি এর কন্টেন্ট কে আর ওয়ান এ দিয়েছিলাম আমাদের এই কাজটা টোটালি কি করে যে আমার আর ওয়ান এন্ড আর টু এর মধ্যে কন্টেন্ট সোয়াবিং এটা হচ্ছে পারফর্ম করে সেটার জন্য আমাদের স্টেট ডায়াগ্রামটা কেমন ছিল স্টেট ডায়াগ্রামটা এরকম ছিল যে আমরা ফার্স্টে আমাদের হচ্ছে একটা আইডল স্টেট ছিল যেখানে হচ্ছে আমরা বলেছিলাম এটা হচ্ছে নো ট্রান্সফার স্টেট আমরা যেটা করেছিলাম এখান থেকে হচ্ছে ডব্লিউ মানে এটা থাকবে হচ্ছে কতক্ষণ যখন ডব্লিউ ইকুয়াল টু জিরো থাকবে এবার আমাদের যদি ওয়ান হয়ে যায় তখন আমরা হচ্ছে স্টেট দিতে যাব এবার স্টেট বিতে যে আমরা আচ্ছা এখানে জেড না সরি স্টেট বিতে যে আমরা কি করব আর টু থেকে আর থ্রি তে কন্টেন্ট পাঠাবো সো আমার আর টু যে আউট পিন যেটা সেটা হচ্ছে হাই হবে আর এখানে হচ্ছে আর থ্রি ইন যেটা সেটা হাই হবে আমরা এরপরে যেটাই হোক না কেন আমরা হচ্ছে স্টেট সি তে চলে যাব স্টেট সি তে এসে আমরা যেটা করব যে আর ওয়ান কে আর টু আর ওয়ান এর কন্টেন্ট কে আর টু তে পাঠাবো সো আমার হচ্ছে আর ওয়ান আউট কে হাই করতে হবে আর এখান থেকে হচ্ছে আর টু ইন এর যেটা সেটা হচ্ছে ইন সেটাকে হাই করতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে সি এর জন্য পাব একইভাবে আমরা হচ্ছে আবার ডাবল ইকাল টু ওয়ান বা জিরো যাই হোক না কেন আমরা এখানে এসে স্টেট ডি তে এসে এটা করব যে আর থ্রি আউট কে হাই করব আর এখানে আর ওয়ান ইন কে হাই করব আমাদের কন্টেন্ট সোয়াবিং ডান আমরা হচ্ছে যে ডান নামে আমাদের যে সিগন্যাল আছে সেটাকে ওয়ান করব এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই স্টেটে থাকা অবস্থায় ডাবলিউ কাল ওয়ান বা জিরো যাই হোক না কেন আমরা হচ্ছে স্টেট ওয়ান এ ব্যাক করব আমাদের যে রিসেট স্টেট ছিল তো এখানে ডাবলিউ কাল টু ওয়ান এর জন্য ব্যাক করবো ডাবলিউ কাল টু জিরোর জন্য ব্যাক করবো তো এটাকে আমরা হচ্ছে যেটা করেছিলাম যে স্টেট এ কে যেটা ছিল এবি আমাদের যেহেতু এখন চারটা স্টেট এবিসিডি কে আমরা হচ্ছে 
এখানে ডিনোট করেছিলাম দেখি কি অবস্থা হয় আমাদের আগের মতোই যে ট্রানজিশন গুলা সেম থাকবে সেই অনুযায়ী আমাদের এখানে যে নেক্সট স্টেট যেগুলা সেগুলার যে মানে এনকোডিং সেটা ফিগার আউট করতে হবে যে ডাব্লিউ কোট জিরোর জন্য ডাব্লিউ কোট ওয়ান এর জন্য এখন স্টেট অ্যাসাইনমেন্ট করার পরে আমরা এই কোয়েশন গুলা পাবো যে ওয়াই ওয়ান এর জন্য এটা পাবো আর ওয়াই টু এর জন্য এটা পাবো এখানে কি আচ্ছা स्लैडे देखी रिडक्शन ग्रे कोड कर सबकिंगे আমাদের আরেকটা এনকোডিং স্কিম আছে যেটা হচ্ছে আমরা যদি দেখি এই এক্সাম্পলে যেটা করেছিলাম যে আমরা এবিসিডি কে এটাকে বলছি আমরা বাইনারি এনকোডিং স্কিম আর এটাকে আমরা বলি ট্রে এনকোডিং স্কিম আমাদের আরেকটা এনকোডিং স্কিম আমাদের এই কোর্সে হচ্ছে পড়াই আমরা সেটা হচ্ছে ওয়ান হট এনকোডিং স্কিম ওয়ান হট এনকোডিং স্কিম আই থিঙ্ক আপনারা সবাই জানেন যে আমি আচ্ছা আমি যাই হোক ল্যাবে বলেছিলাম অন্য ল্যাবে সো ওয়ান হট এনকোডিং স্কিম হলো যে আপনাদের ওয়ান হট এনকোডার এর কথা মনে আছে কিনা আমি জানি না যে ওয়ান হট এনকোডার এর ক্ষেত্রে আমাদের যেটা ছিল যে আমাদের চারটা ইনপুট লাইনে আমরা এনকোডারে কি করতাম আমাদের হচ্ছে চারটা ইনপুট লাইন ছিল সেটাকে আমরা দুইটা মানে আউটপুট লাইন দিয়ে ই করতাম সো আমরা হচ্ছে টু টু দি পর এন নাম্বার অফ বিটস কে এন নাম্বার অফ বিটস দিয়ে রেপ্রেজেন্ট করতাম সেটা হচ্ছে বা এনকোড করতাম সেটা ছিল আমাদের এনকোডার সো যাই হোক এটা আমাদের কনসার্ন না আমাদের কনসার্ন হচ্ছে আমি যে কাজটা করতাম সেটা হচ্ছে ड्रोड कर उटपुट देखे बुजते 
তো আমরা যদি জিরো জিরো কে আউটপুটে মানে ডেসিমালে ধরি তাহলে এটা ছিল হচ্ছে জিরো এটা ছিল ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি আমরা আউটপুটে থ্রি পাওয়া মানে হচ্ছে ডাব্লিউ থ্রি ইনপুটে হাই আছে এটা বোঝা যাবে যদি আমরা আউটপুটে ওয়ান পাই তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে ইনপুটে ডাব্লিউ ওয়ানটা হাই আছে তো এখানে সহজ কথা হলো যে আমাদের ওয়ান হট ইনকোডার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট লাইনে এট এ টাইম জাস্ট যে কোনো একটা পিন হাই থাকতো তো এটাকে বলি আমরা ওয়ান হট বা শুধুমাত্র একটাই মানে লজিক্যাল ওয়ানে আছে আমরা যদি আমাদের যে এবিসিডি মানে এটা হচ্ছে মোটামুটি ওয়ান হট এর কনসেপ্ট যে আমাদের যদি এন নাম্বার অফ ইনপুট বিটস থাকে বা এন নাম্বার অফ বিটস থাকে তার মধ্যে অনলি একটা হচ্ছে আমাদের লজিক ওয়ানে আছে বাকি সবগুলো লজিক জিরো তে আছে এখন আমরা এই চারটা স্টেটের জন্য যদি ওয়ান হট এনকোডিং স্কিম ইউজ করি তাহলে আমাদের এই চারটাকে যেমন আমরা বাইনারি আর রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে আমাদের টু বিটের বাইনারি নাম্বার দিয়ে কিন্তু হয়ে গিয়েছিল বাট আমরা যদি ওয়ান হট ইউজ করি তাহলে আমাদের কয়টা লাগবে আমাদের কিন্তু চারটা লাগবে কারণ কি আমাদের চারটার মধ্যে মানে এট এ টাইম যে কোনো একটা ওয়ান থাকবে যে কোনো একটা লজিক্যাল ওয়ান এ থাকবে তো আমরা হচ্ছে এখানে ওয়ান হট করার জন্য এরকম করি যে স্টেট এ কে আমরা এনকোড করলাম জিরো 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 ওয়ান দিয়ে স্টেট বি কে আমরা এনকোড করলাম হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান জিরো দিয়ে আবার হচ্ছে স্টেট সি কে এনকোড করলাম হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো জিরো দিয়ে স্টেট ডি কে এনকোড করলাম ওয়ান জিরো 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 তো এখন আপনারা হচ্ছে চাইলে যে কোনোভাবে করতে পারেন বাট যে কোনোভাবে বলতে আমরা এভাবেও করতে পারতাম जस्ट हेटा ख्याल रखते चार्टेटर मान कोड हम कर সেই কোড গুলা যেন ইউনিক হয় আর ওই কোড গুলার মধ্যে মানে যেন একটাই হচ্ছে হাই বিট থাকে বা একটা বিটি হাই থাকে আর কি যেমন এখানেও জাস্ট স্টেট এ কে যখন করেছি শুধুমাত্র এল এস বি যেটা সেটা হাই ছিল স্টেট ডি কে যেমন করেছি তখন এম এস বিটা হাই ছিল বাকি সবগুলা জিরো তো আমরা চাইলে এভাবেও করতে পারি কোনো অসুবিধা নেই জাস্ট হচ্ছে এনসিওর করতে হবে যে এই কোড গুলা যেন ইউনিক হয় প্লাস আমাদের এখানে যেন क्षेत्री আমাদের যেহেতু প্রথম যেটা এক্সাম্পল ছিল এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান প্যাটার্ন ডিটেক্টর তো এখানে আমাদের তিনটা স্টেট ছিল এবিসি তো এবিসি স্টেটের জন্য আমরা ড্রেন সরি ওয়ান হট ইনকোডিং যদি ইউজ করি তাহলে এখান থেকে দেখতে পাবো যে কোনো একটা হাই আছে যে আমরা হচ্ছে স্টেট এ কে জিরো জিরো ওয়ান দিয়ে স্টেট বি কে জিরো ওয়ান জিরো দিয়ে স্টেট সি কে ওয়ান জিরো জিরো দিয়ে এনকোড করছি আমরা পসি পরবর্তীতে হচ্ছে স্টেট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী নেক্সট স্টেট গুলাকে ফিগার আউট করলাম আউটপুট কে ফিগার আউট করলাম এখন এরপরে আমরা যেটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে এখান থেকে ওয়াই ওয়ান ক্যাপিটাল ওয়াই ওয়ান ক্যাপিটাল ওয়াই টু ক্যাপিটাল ওয়াই থ্রি যেটার ভ্যালু এখানে বের করে ফেলতে পারবো তো এখন আমাদের এই যে যে এক্সপ্রেশন গুলা বের করলাম আসলে ওয়ান হট এনকোডিং স্কিম এর সুবিধা কি ওয়ান হট এনকোডিং স্কিম এর সুবিধা হলো যে আমরা আসলে এখান থেকে মোটামুটি কাইন্ড অফ সিম্পল অবজারভেশন দিয়ে হচ্ছে করে ফেলতে পারি মানে আমাদের এমন না যে ওয়ান হট এনকোডিং স্কিম এর জন্য কেমাপ ইউজ করা লাগবে ওয়ান হট এনকোডিং এর স্কিম এর ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে মোটামুটি সিম্পল অবজারভেশন দিয়ে এখানে কাজ করে ফেলতে পারি তো আমি যদি খেয়াল করি যে আমাদের যদি ওয়াই থ্রি এর এক্সপ্রেশনটা বের করতে হয় এখান থেকে দেখে স্টেট অ্যাসাইন টেবল দেখে তো ওয়াই থ্রি কখন কখন ওয়ান আছে এটা খেয়াল করি ওয়াই থ্রি ওয়ান আছে হচ্ছে এখানে ওয়ান আছে আর এখানে 
তো এইখান থেকে হচ্ছে আমরা দেখে মোটামুটি ইনস্পেকশন করে হচ্ছে y3 এর এক্সপ্রেশন বের করে ফেলতে পারি এখানে কি আছে y3 এক্সপ্রেশন আছে w y1 বার সো আমাদের এখান থেকে যেমন ছিল যে এখান থেকে যদি খেয়াল করি যে y1 এর গুলা কি ছিল y1 এর গুলা ছিল হচ্ছে এখানে আছে 1 0 0 সো যদি এখান থেকে নেই যে আমাদের w এর গুলা যখন 1 তখন হচ্ছে w আর এটা হবে হচ্ছে y1 বার এবং y1 এর ভ্যালু যে পজিশন গুলাতে 0 সেই পজিশন গুলাতে আমার y3 এর ভ্যালু 1 একই ভাবে যদি আমরা y2 এর ভ্যালু দেখি y2 এর ভ্যালু কখন 1 y2 এর ভ্যালু 1 আছে আমাদের এই যে শুধুমাত্র এই যে মাসখানের স্ট্রিম এর স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এটা এই এই পজিশনে হচ্ছে y2 এর ভ্যালু 1 সো y2 এর ভ্যালু যখন y2 এর ভ্যালু কখন 1 যখন কিনা আমার এখানে ডব্লিউ তো আসবেই আর আমরা যদি দেখি ওয়াই ওয়ান এর ভ্যালু ওয়ান সো এটা হবে হচ্ছে ডব্লিউ ইন্টু ওয়াই ওয়ান আর আমরা যদি ক্যাপিটাল ওয়াই ওয়ানটা চিন্তা করি সো ক্যাপিটাল ওয়াই ওয়ান হচ্ছে আমাদের কি হবে ক্যাপিটাল ওয়াই ওয়ান হচ্ছে কখন ওয়ান শুধুমাত্র ডব্লিউ এর ভ্যালু যখন জিরো তখন ওয়ান সো ক্যাপিটাল ওয়াই ওয়ান হবে জাস্ট ডব্লিউ পার সেটাই হচ্ছে এখানে দেখানো হচ্ছে আমরা জাস্ট হচ্ছে সিম্পল যে ইনস্পেকশন এটা থেকে হচ্ছে বের করে ফেলতে পারি যে এটা দেখে এটা কখন আসলে ইফেক্টিভ হবে যখন আমাদের মানে সার্কিটে বা আমাদের হচ্ছে যে ইফেসেন্টটা ডিজাইন প্রবলেম থাকবে ওইখানে আহ আমাদের হচ্ছে লাইক এবিসিডি যে এখানে যেমন আছে এখানে হচ্ছে অনেকগুলো স্টেট আছে আমাদের হচ্ছে চারটা এখানে প্রেজেন্ট স্টেট আমরা যদি এখান থেকে কে ম্যাপ বের করতে চাই y4, y3, y2, y1 এর জন্য আমরা যদি কে ম্যাপ বের করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের ফাইভ ভ্যারিয়েবল কে ম্যাপ হবে সো আমাদের ফাইভ ভ্যারিয়েবল কে ম্যাপ এখান থেকে বের করা কিন্তু অনেক সময় সাপেক্ষ এবং কঠিন ব্যাপার আসলে প্লাস আমরা হচ্ছে ফাইভ ভ্যারিয়েবল তো দেখাইও নাই আসলে ক্লাসে তো এটার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যখনই মানে ওয়ান হট ইনকোডিং স্কিম ইউজ করব তখনই আমাদের হচ্ছে এই যে এতগুলো বিট চলে আসবে কারণ কি আমাদের যদি কত মানে একটা ওয়ান হট ইনকোডার এর মানে ইনকোডিং স্কিমে কতগুলো বিট লাগবে সেটা আমাদের ডিপেন্ড করবে হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ স্টেটস এর উপরে যেমন দেখছি যে এখানে চারটা স্টেট সো সেই জন্য প্রতিটা স্টেট কে এনকোড করার জন্য আমার চারটা বিট লাগছে আগে ছিল আমাদের তিনটা স্টেট সেই জন্য আমাদের প্রতিটা আর কি স্টেট কে এনকোড করার জন্য আমাদের তিনটা করে মানে বিট লাগছে সো এই জন্য আমাদের ওয়ান হট ইনকোডিং স্কিমে যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ বিট এখানে বেড়ে যায় এখানে অ্যাডভান্টেজ যেটা সেটা হচ্ছে এটাই যে আমরা আমাদের কে ম্যাপ ইউজ না করে সিম্পল হচ্ছে এখান থেকে অবজারভেশন সিম্পল না একটু অবজারভেশনটা মানে একটু ভালোভাবে করতে হয় যেহেতু যেমন এখানে যেটা ছিল যে এখান থেকে ওয়াই থ্রি ওয়াই টু ফিগার আউট করা এটা আসলে এত সিম্পলও ছিল না বা আমরা যত প্রবলেম দেখবো তত হচ্ছে আসলে মানে জিনিসগুলো একটু কমপ্লেক্স হবে বাট সুবিধা এটা যে হচ্ছে মোটামুটি লাইক সিম্পল ইসে ইয়ে করা যায় তো এইটাই হচ্ছে মোটামুটি ওয়ান হট ইনকোডিং স্কিমের আমাদের সুবিধা বা অসুবিধা তো এইটা একটু আপনারা করে নেবেন আর কি এটা হচ্ছে কিভাবে ওয়ান হট ইনকোডিং স্কিমে নেক্সটেড যে ইয়ে গুলা সেগুলা বের করা যায় সেটা হচ্ছে এখানে করে দেয়া নাই এটা মোটামুটি একটু এক্সারসাইজ থাকলো এটা আপনারা করে নেবেন ওয়াই ফোর ওয়াই থ্রি ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান এর এক্সপ্রেশন গুলা কি হবে এটা ফিগার আউট করা আচ্ছা তো আমরা আমাদের আজকে লাস্ট যে টপিক সেটা হচ্ছে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম যে আমরা মুর টাইপ ফাইনাইট স্টেট মেশিন কিভাবে ডিজাইন করব তো এখন আমাদের আরেকটা যে ফাইনাইট স্টেট মেশিন আছে সেটাকে আমরা হচ্ছে একটা মিলি টাইপ ফাইনাইট স্টেট মেশিন বলি তো মুর টাইপ আর মিলি টাইপ ফাইনাইট স্টেট মেশিনের মধ্যে মেইন পার্থক্য কি ছিল মুর টাইপের ক্ষেত্রে আমরা যদি একটা মুর টাইপ ফাইনাইট স্টেট মেশিন বলি সেটার ক্ষেত্রে আমার আউটপুটটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে প্রেজেন্ট স্টেটের উপরে শুধুমাত্র আমার কিন্তু ইনপুটের প্রেজেন্ট কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে না বাট মিলি টাইপের ক্ষেত্রে আমার যেটা হয় সেটা হচ্ছে আউটপুটটা ডিপেন্ড করবে বোথ প্রেজেন্ট স্টেটের উপরে
and our input er, uh, present input er upore so eta hocche amar uh, mood type par military finance state machine er main part hocche so ekhon amra mane amader uh, je dui ta example dekhiyechhilam age shei dui ta example diye amra motamoti dekhbo so amader ekhon o military type ekta finance state machine design korte hobe jeta hocche consecutive one आगे क्लक सैकेले वन पे जाए वन दीब आगे आगे ख्याल आगे मन आज आगे पावर पैटार्न पे जा इनपुटे आउटपुट के हाई करते मुड टाइप फाइनल मेन एक्साम्पल छोड़ उटपुट के हाई कर डिजाइन करते हैं प्रब्लेम डिजाइन कर मूर्ट टाइप 
এখানে ছিল তখন আমরা এই স্টেটের ভিতরেই হচ্ছে আউটপুটটাকে বলে দিয়েছিলাম যে স্টেট এ তে যখন থাকবে তখন আউটপুটটা জিরো হবে বাট এখন কিন্তু এটা হবে না কারণ এখন আমার যে আউটপুট যেটা আউটপুট তো জেড তো আউটপুট হচ্ছে আমার বোথ স্টেটের উপরও ডিপেন্ড করবে এবং ইনপুট এর ভ্যালু কি আছে সেটার উপরেও ডিপেন্ড করবে তো এই জন্য আমরা আউটপুট এর ভ্যালু কি হবে এটা হচ্ছে স্টেটের ভিতরে ডিজাইন মানে স্টেটের ভিতরে আমরা না লিখে আমরা হচ্ছে এজের উপরে লিখি বা আমাদের যেখানে ট্রানজিশন সেখানে লিখি তো আমরা যদি ডবলু ইকুয়াল টু জিরো পাই তাহলে আমাদের আউটপুট জেড ইকুয়াল জিরো কারণ আমরা শুধুমাত্র জিরোই জিরো প্যাটার্নেই আছি তো এইভাবে লিখি এখানে অবলিক দিয়ে হচ্ছে আমরা লিখি যে ডবলু ইকুয়াল টু জিরো জেড ইকুয়াল টু জিরো এইবার আমরা যদি ডবলু ইকুয়াল টু ওয়ান পাই তাহলে আমরা এখানে স্টেট বি তে চলে যাব এখন ডাব্লিউ ইকুয়াল টু যখন ওয়ান পেলাম তখন আমাদের আমরা যদি চিন্তা করি যে আমরা ফার্স্টে একটা স্ট্রিং অফ জিরো পাচ্ছিলাম জিরো 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 তারপর হঠাৎ করে ওয়ান পেলাম আমরা স্টেট বি তে চলে গেলাম এখনো কিন্তু আমরা আমাদের ডিজায়ার যে ওয়ান ওয়ান এটা পাইনি সেই জন্য এখনো কিন্তু আমার আউটপুটটা জিরোই আছে এখন আমরা যদি স্টেট বি তে থাকা অবস্থায় একটা ডাব্লিউ ইকুয়াল টু ওয়ান পেয়ে যাই তাহলে আমি কি করব এখানে এ করতে থাকবো এখানেই থাকবো কারণ কি আমার স্টেট বি এ আসার শর্ত কি আমরা মানে ওয়ান পাচ্ছি আর কি সো আমাদের এখানে যদি ওয়ান পেতেই থাকি তাহলে সিস্টেমটা এখানেই থাকবে স্টেট বি তেই থাকবে এবং এখানে এসে কিন্তু আমার জেড এর ভ্যালুটা ওয়ান হয়ে যাবে কারণ কি আমরা হচ্ছে যদি এখান থেকে প্রতিটা টাইম ইনস্ট্যান্টে দেখি প্রতিটা টাইম ইনস্ট্যান্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এখান থেকে শুরু হবে এখান থেকে প্রতিটা টাইম ইনস্ট্যান্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা কনসিকিউটিভ ওয়ান পাচ্ছি এই জন্য আমরা এই স্টেটেই থাকব এবং আমাদের আউটপুট যেটা সেটা ওয়ান হবে কারণ আমাদের ওয়ান ওয়ান যে প্যাটার্ন ডিটেক্টর সেটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান যে ডিজায়ার প্যাটার্ন সেটা পেয়ে গেছি এইবার যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা যদি স্টেট বি তে থাকা অবস্থায় যে আমরা স্ট্রিং অফ ওয়ান পাচ্ছিলাম তো আমরা যদি আবার একটা জিরো পেয়ে যাই তাহলে কি হবে আমরা এই ইনস্ট্যান্টে এসে দেখব যে আমাদের এখন কারেন্ট প্যাটার্নটা হচ্ছে ওয়ান জিরো যেটা আমাদের ডিজায়ার্ড প্যাটার্ন না সো আমরা হচ্ছে আবার স্টেট এ তে ব্যাক করব এবং স্টেট এ তে ব্যাক করে আমাদের একটা সম্ভাবনা থাকবে যে আমরা আবার হচ্ছে ওয়ান ওয়ান পেতে পারি দেন আমাদের এটা আবার কন্টিনিউ হতে পারে সো এই জন্য আমরা হচ্ছে স্টেট বি তে যদি ডবলু ইকাল টু জিরো পাই তাহলে আমরা স্টেট এ তে ব্যাক করব এবং তখন কিন্তু আমার আউটপুটটা আবার জিরো হয়ে যাবে কারণ আমরা তো হচ্ছে আমাদের ডিজায়ার প্যাটার্ন হচ্ছে স্টেট বি তে যখন ছিলাম তখন পাচ্ছিলাম আমরা যখন স্টেট এতে ব্যাক করছি তখন তো আমাদের আসলে ওই প্যাটার্নটা আর নাই সেই জন্য ডবলু ইকাল টু জিরো যখন হবে তখন আমার এখানে আউটপুটটাও জিরো হয়ে যাবে তো এটা কি বুঝতে কার অসুবিধা আছে আচ্ছা তো আমরা এখন আমাদের যে স্টেট ডায়াগ্রাম আমাদের আগের মতোই একদম একটা এফ এস এম প্রিপেয়ার করার আমাদের যে মানে স্টেট অফ দ্য আর্ট ডিজাইন অ্যাপ্রোচ ছিল যে আমরা ফার্স্টে একটা স্টেট ডায়াগ্রাম প্রিপেয়ার করি যেটা এখানে ডান দেন আমাদের পরের টাস্ক যেটা সেটা হচ্ছে স্টেট টেবল স্টেট ডায়াগ্রাম থেকে একটা স্টেট টেবল প্রিপেয়ার করা দেন সেখান থেকে হচ্ছে একটা স্টেট অ্যাসাইন টেবল প্রিপেয়ার করা সেখান থেকে আমাদের ফাংশনের যে লজিক্যাল সিনথেসিস সেটা করা যেটা হচ্ছে আমরা করি কে ম্যাপ দিয়ে এখন আমরা যদি এখান থেকে স্টেট টেবলটা আঁকি স্টেট টেবলটা আঁকছি কারণ স্টেট টেবলটা একটু ডিফারেন্ট হবে আগের থেকে কারণ এখানে যেটা বলছি যে আউটপুট যেটা সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট স্টেটের উপর ডিপেন্ড করে না মানে শুধুমাত্র প্রেজেন্ট স্টেটের উপর ডিপেন্ড করে না এটা হচ্ছে আমার ইনপুটের প্রেজেন্ট কন্ডিশনের উপরেও ডিপেন্ড করে সো আমরা যদি এখানে আঁকি আমরা এখানে এটা হচ্ছে আমাদের ছিল হচ্ছে স্টেট ডায়াগ্রাম যেটা ওয়ান এবার হচ্ছে আমরা স্টেট টেবল ড্র করছি টু সো স্টেট টেবলটা যদি আমরা করি সো এখানে যেটা হবে যে আমরা এখানে দেবো হচ্ছে প্রেজেন্ট স্টেট দেন এখানে হবে হচ্ছে আমার নেক্সট ডেট যেটা ডিপেন্ড করবে ডবলু ইকাল টু জিরো এর জন্য একটা পাবো আর হচ্ছে আমরা ডবলু ইকাল টু ওয়ান এর জন্য পাবো 
এবার এখানে আউটপুটের জন্য আমাদের একই ভাবে দুইটা সাব কলাম থাকবে কারণ কি আউটপুট এখন আমার কিন্তু ইনপুটের কন্ডিশনের উপরেও ডিপেন্ড করছে অর্থাৎ আমার ইনপুট যে ডব্লিউ টু জিরো ছিল সেটার উপরেও ডিপেন্ড করে আমার আউটপুটটা এখন মানে কি হবে সেটা এ হবে ইন্ডিকেটেড হবে আর কি সো ডব্লিউ টু জিরোর জন্য একটা আউটপুট পাবো ডব্লিউ টু ওয়ানের জন্য একটা আউটপুট পাবো এখন আমরা যদি স্টেট গুলা লিখি আমাদের স্টেট হচ্ছে শুধুমাত্র দুইটা এটা টেনে দিই আমাদের প্রেজেন্ট স্টেট এ আর আছে হচ্ছে বি সো এখন আমরা যদি স্টেট এ তে থাকা অবস্থায় এটা দেখে আর কি মানে লিখি আর স্টেট এ তে থাকা অবস্থায় যদি আমরা ডব্লিউ টু জিরো পাই তাহলে আমরা নেক্সট স্টেট যেটা হবে সেটা হবে হচ্ছে স্টেট এতেই থাকবো আমরা এই যে ডব্লিউ টু জিরো এর জন্য এবং এই স্টেটে থাকা অবস্থায় আমার আউটপুট কি হবে মানে আমরা ডব্লিউ টু জিরো তে থাকা অবস্থায় আউটপুট হবে জিরো এবার আমাদের যদি ডব্লিউ টু ওয়ান হয় তাহলে স্টেট এ থেকে ট্রানজেকশন হয়ে আমরা স্টেট বি তে যাব এবং তখন আসলে আউটপুটটা জিরোই আছে এবার আমরা যদি স্টেট বিতে থাকা অবস্থায় ডব্লিউ টু জিরো হয় তাহলে আমরা স্টেট এ তে ব্যাক করব তখন আমার আউটপুটটা জিরো আর স্টেট বিতে থাকা অবস্থায় যদি ডব্লিউ টু ওয়ান পাই তাহলে আমরা স্টেট বিতেই থাকবো এবং আমার আউটপুটটা তখন হয়ে যাবে ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি এখনকার জন্য স্টেট টেবল কারণ এখন যেহেতু আমার মানে এই যে পার্থক্য এখানে হচ্ছে যে আমাদের আউটপুটে আগে শুধুমাত্র আউটপুটটা প্রেজেন্ট স্টেটের উপর ডিপেন্ড করতো এই জন্য আমাদের এরকম দুইটা সাব কলাম ছিল বাট এখন এসে যেটা হচ্ছে যে আমার আউটপুটটা বোধ প্রেজেন্ট স্টেট এবং ইনপুটের প্রেজেন্ট কন্ডিশনের উপরও ডিপেন্ড করছে এই জন্য এখন আমাদের দুইটা সাব কলাম হবে যার মধ্যে প্রতিটা কলাম আমার ডব্লিউ এর যে ভ্যালু সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমার কি ভ্যালু হবে সেটা দিব সেইভাবে হচ্ছে আমরা স্টেট টেবল যেটা সেটা প্রিপেয়ার করে ফেললাম এরপরে পরের কাজ যেটা হচ্ছে স্টেট অ্যাসাইন টেবল প্রিপেয়ার করা তো স্টেট অ্যাসাইন টেবল তো এবার যেহেতু দুইটা ভ্যারিয়েবল মানে দুইটা স্টেট তাহলে এক পিটের একটা বাইনারি ভ্যারিয়েবল দিয়ে হয়ে যাবে তো এটা যদি করি তো এখানে হচ্ছে স্মল ওয়াই টু স্মল ওয়াই ওয়ান আমাদের আসবে হচ্ছে ক্যাপিটাল ওয়াই টু ক্যাপিটাল ওয়াই ওয়ান দেন আসবে হচ্ছে আমাদের আউটপুট আর যেখানে হচ্ছে এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে ডব্লিউ টু জিরো এর জন্য একটা পাবো ডব্লিউ টু ওয়ান এর জন্য একটা পাবো এখানেও সেম ডব্লিউ টু জিরো এর জন্য একটা পাবো ডব্লিউ টু ওয়ান এর জন্য একটা পাবো আচ্ছা এখন আমরা হচ্ছে স্টেট অ্যাসাইন টেবল আগের মতোই যেহেতু আমাদের দুইটা মানে দুইটা স্টেট শুধুমাত্র এক বিটের বাইনারি মানে ভ্যারিয়েবল দিয়ে হয়ে যাবে সো স্টেট এ কে আমরা জিরো দিয়ে এনকোড করলাম স্টেট বি কে ওয়ান দিয়ে এনকোড করলাম এখন ডব্লিউ কল টু যদি জিরো হয় তাহলে কি হবে সে স্টেট এ তেই থাকবে দ্যাট মিনস এটা হবে জিরো মানে নেক্সট স্টেট হবে জিরো মানে স্টেট এ দেন আমাদের যদি এখানে ডব্লিউ টু ওয়ান এর জন্য সে স্টেট বিতে যাবে দ্যাট মিনস এটা হবে হচ্ছে আচ্ছা এখানে ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান না হয়ে এখানে জাস্ট আর কি ওয়াই হবে কারণ কি এটা তো জাস্ট এক বিটের বাইনারি আগে ছিল কি আগে ছিল হচ্ছে আমাদের টু বিটের বাইনারি ভ্যারিয়েবল লেগেছিল কারণ আমাদের স্টেট ছিল হচ্ছে তিনটা বাট এখন তো আমাদের স্টেট মাত্র দুইটা সো আমাদের জাস্ট এক বিটের বাইনারি ভ্যারিয়েবল স্মল ওয়াই আর ক্যাপিটাল ওয়াই দিয়েই হয়ে যাবে তো ক্যাপিটাল ওয়াই ভ্যালু হবে এখানে ওয়ান আর যদি আমরা আমরা যদি এখানে যদি স্টেট বি তে থাকি তাহলে ডব্লিউ টু জিরো হলে সে স্টেট এতে চলে যাবে দ্যাট মিনস এখানে জিরো আর ডব্লিউ টু ওয়ান হলে সে স্টেট বি তেই থাকবে ड्रे ডব্লিউ 
আর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে z যেটা সেটা হবে হচ্ছে আমার w ইনটু y সেটা হচ্ছে আমাদের এই এক্সপ্রেশন গুলো আমরা কেমআর থেকে ডিরাইভ করেছি সো এখন আমরা যদি টাইমিং ডায়াগ্রামটা খেয়াল করি তাহলে টাইমিং ডায়াগ্রাম খেয়াল করলে আমরা হচ্ছে দেখতে পাবো যে আমাদের এই সার্কিটটা আমাদের যে ইনিশিয়াল যে হচ্ছে অ্যাজাম্পশন বা রিকোয়ারমেন্টস সেটাকে ফুলফিল করে যে আমরা যদি এইখানে হচ্ছে দুইটা ওয়ান পাই এই যে আমরা যদি আমরা দেখছি যে হচ্ছে এই পজিটিভ ক্লক এজে আর হচ্ছে এটার যে পজিটিভ এজ এই দুটাতেই আমরা হচ্ছে ওয়ান পাচ্ছি এই জন্য যদি এখানে খেয়াল করি যে এখানে কিছু সময় পরে হয়েছে বাট এখানে কিন্তু ওয়ান হয়ে গেছে আউটপুটের পর মানে যেহেতু এখানে দুইটা পজিটিভ এজে হচ্ছে আমরা ডবল এর ভ্যালু ওয়ান পাচ্ছি সেই জন্য আউটপুটের ভ্যালু এই ইনস্ট্যান্টে এসে আমার ওয়ান হচ্ছে একইভাবে আমরা হচ্ছে এখানেও হচ্ছে টি সেভেন টি এইটে মানে আমাদের আসলে এখানে যেটা ছিল এটাই হচ্ছে মানে টাইমিং ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখানো হচ্ছে मिलिटाइपर ढुकते रेजिस्टर मिलिटाइपे आगे मत डिजाइन कर প্রথমে আর টু এর কন্টেন্ট কে রাখবো আর থ্রি তে তারপরে আমরা হচ্ছে আর ওয়ান এর কন্টেন্ট কে রাখবো আর টু তে তারপরে আমরা এখান থেকে হচ্ছে আর থ্রি এর কন্টেন্ট কে আর ওয়ান এ পাঠিয়ে দিব আচ্ছা তো এটার জন্য আমরা যদি মেলি টাইপ ফাইনাল স্টেট মেশিন ডিজাইন করি তো এখানে যেটা হবে যে আগের মতো যে আমাদের একটা আইডল স্টেট থাকবে এবার এইখান থেকে আমাদের उटपुट पिन गुजरात कर चेस्टा कर এরকম পিন ছিল প্রতিটা রেজিস্টারের জন্য তিনটা রেজিস্টারের জন্য এখানে ছয়টা পিন ছিল আর এখানে হচ্ছে ডানের একটা পিন ছিল আমার মোটামুটি সাতটা আউটপুট পিন ছিল সেই আউটপুট গুলাই হচ্ছে আমরা এই যে এই এজে ডিফাইন করব আগে ডিফাইন করেছিলাম আউটপুট গুলাকে আমরা স্টেটের ভিতরে এখন আউটপুট গুলা হচ্ছে আমাদের এই এজে ডিফাইন হবে সো এখন আমরা স্টেট এতে থাকা অবস্থায় যদি ডব্লিউ ইকাল টু ওয়ান পাই তাহলে আমরা স্টেট বিতে চলে যাব এবং আগের থেকে যেটা ডিফারেন্স হবে সেটা হচ্ছে এখানে যদি খেয়াল করি যে আগে থেকে যে ডিফারেন্স হবে আগে হচ্ছে আমরা স্টেট বিতে আসার পরে মানে স্টেট বিতে আসার পরে বা কাইন্ড চিন্তা করতে পারি যে আমরা হচ্ছে নেক্সট ক্লক সাইকেলে হচ্ছে আমরা এই পিন গুলাকে হাই করেছিলাম 
हाई कर आगे डिजाइन सो आगे चार्टेट लेगे तो मिलिटाइपुक बद टपिक शेष तो समस्या रेकर्डिंग <coughs> 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 